ఇంటి వర్డ్స్ న్యూస్ పేపర్లో సర్వసాధారణంగా కనిపించేటువంటి కొన్ని పదాలను నేను మీకు అందివ్వబోతున్నాను వాటి యొక్క మీనింగ్స్ని మీకు అందివ్వడానికి ఈ చిరు ప్రయత్నం ఫ్రెండ్స్ వాట్ మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏదైనా టాపిక్ కావాలి అనుకుంటే మీరు కామెంట్ బాక్స్ ద్వారాగా నాకు పలానా టాపిక్ కావాలండి యాక్టివ్ వాయిస్ లేదా ప్యాసివ్ వాయిస్ లేదా క్లాసెస్ లేదా స్పోకెన్ ఇంగ్లీషు ఏది కావాలైనా సరే నేను మీకు అందివ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను సో మీరు కామెంట్ బాక్స్లో మీకు కావలసినటువంటి టాపిక్ మీరు అడిగినట్లయితే నేను ఇమీడియట్గా మీరు అడిగిన రెండు రోజుల్లోనే మీరు అడిగిన వీడియోని మీకు అందివ్వగలను ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్ అస్ స్టార్ట్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ సమ్ టెన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనోనిమస్ 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 మీన్స్ వాట్ అనానిమస్ అంటే అన్నోన్ ఆథర్షిప్ అంటే మనం కొన్ని పోయమ్స్ చూస్తూ ఉంటామండి కొన్ని స్టోరీస్ చూస్తూ ఉంటామండి కానీ అది ఎవరు రాశారో మనకి తెలియదు సో దాని ఆథర్ ఎవరో తెలియకపోతే ఆథర్ విషయాలు మనకి ఎక్కడా దొరకకపోతే అలాంటి సందర్భంలో మనం అనానిమస్ అనేటువంటి పదాన్ని వాడతాం సే ద రైటర్ ఆఫ్ దిస్ పోయమ్ ఈజ్ అనానిమస్ అంటే ఈ పోయమ్ యొక్క రైటర్ తెలియదు అని అర్థం సెకండ్ వర్డ్ ఏమిటి అంటే యునానిమస్ యునానిమస్ అనే పదానికి రిలేటెడ్ వర్డ్ ఏంటంటే యునైటెడ్లీ యునైటెడ్లీ అంటే కలిసికట్టుగా అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా తీసుకున్నటువంటి ఒక నిర్ణయం యునానిమస్ చూడండి మనకి ఈ పదం ఎక్కువగా ఎలక్షన్స్లో వింటూ ఉంటాం కొన్ని స కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో అక్కడ రోలర్స్ని అంటే ఈ రాజకీయ పొలిటీషియన్స్ని మనం యునైటెడ్గా అందరూ కలిసి ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది అక్కడ ఎలక్షన్సే ఉండవు పోటీ ఉండదు ఇంకా ఒకే వ్యక్తిని మనం యునానిమస్గా ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది ఇలాంటి సందర్భంలో యునానిమస్ అనే పదం వాడతాం అంటే ఏదైనా ఒక నిర్ణయం అందరూ కలిసి కలిసికట్టుగా తీసుకున్నటువంటిది అనమాట యునైటెడ్లీ ఓకే ద అగ్రిమెంట్ అదర్వైజ్ అగ్రిమెంట్ సో ప్రజలందరూ కలిసి తీసుకున్నటువంటి ఒక నిర్ణయం ఒక అగ్రిమెంట్ సో దట్ ఈస్ యునానిమస్ నెక్స్ట్ ఏంజిలిక్ ఏంజిలిక్ అంటే ఏమిటి స్వీట్ బిహేవియర్ ఏంజిలిక్ చైల్డ్ అంటూ ఉంటాం అంటే ఆ పిల్లవాడి ప్రవర్తన చాలా బాగుంది అనుకుంటే ఏంజిలిక్ చైల్డ్ అని అంటూ ఉంటాం సో వెల్ బిహేవ్డ్ పర్సన్ సో ఈ సందర్భంలో మనం ఏంజిలిక్ అనేటువంటి ఒక యాడ్జెక్టివ్ని వాడుకుంటూ ఉంటాం ఏంజిలిక్ చైల్డ్ ఏంజిలిక్ గేల్డ్ సో ఇలా వాడుతూ ఉంటాం సో ఆటోప్సి అంటే జనరల్గా మనకి పోస్ట్మార్టం అనే పదం వెల్ నోన్ కానీ ఇక్కడ ఆటోప్సి ఆటోప్సి అంటే ఏమిటి పోస్ట్మార్టమే ఏదైనా ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు సో ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయినప్పుడు సో దా ఆ ప్రమాదానికి గల కారణం ఆ చావుకి గల కారణం ఏంటి అనేది ఎగ్జామిన్ చేస్తారు శవ పరీక్ష అని అంటాం సో దాన్నే ఆటోప్సీ అని అంటారు సో ఆటోప్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పోస్ట్మార్టం సో బ్యాంక్రప్ట్ బ్యాంక్రప్ట్ అంటే చూడండి పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు అలాగే ఇంకా వాట్ ఈస్ మీడియం స్కేల్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు కూడా బ్యాంకు నుంచి అప్పు తీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ వ్యాపార నిమిత్తం అప్పు తీసుకుంటూ ఉంటారు కానీ వ్యాపారంలో వచ్చినటువంటి నష్టాన్ని నష్టం వల్ల ఆ అప్పును తిరిగి తీర్చలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు దివాలా తీస్తారు దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో బ్యాంక్రప్ట్ అని అంటాం సో మీరు ఎక్కడైనా బ్యాంక్రప్ట్ అనే పదం విన్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే తీసుకున్నటువంటి అప్పు తిరిగి ఇవ్వలేక దివాలా తీయడం అనమాట అది బ్యాంక్రప్ట్ నెక్స్ట్ బిబ్లియో ఫైల్ 
బిబ్లియోఫైల్ అంటే వన్ హూ లవ్స్ బుక్స్ చాలామంది చూడండి ఎప్పుడు ఏదో ఒక బుక్ కొనుక్కుంటూ ఉంటారు ఏదో బుక్ చదువుతూ ఉంటారు బుక్స్ మీద ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఇంక వేరే దాని మీద ఉండదు వాళ్ళకి సో వాళ్ళని మనం బిబ్లియోఫైల్ అని అంటాం తెలుగులో అయితే దీన్ని పుస్తకాల పురుగు అని కూడా అంటాం ఇక బిబ్లియోగ్రఫీ బిబ్లియోగ్రఫీ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ రెండింటికి చూడండి బిబ్లియో ఫైల్ వేరు బిబ్లియోగ్రఫీ వేరు లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ కొన్ని బుక్స్ లిస్ట్ రాసుకుంటూ ఉంటాం మనకి ఇవి కావాలి ఇవి కావాలి ఇవి కావాలి అని సో ఆ దాన్ని మనం ఏమంటే బిబ్లియోగ్రఫీ అని అంటాం సో ఫ్రెండ్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ కంటెంపరీ కంటెంపరీ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే చూడండి మనం సమకాలికులు అనేటువంటి తెలుగు పదం వింటాం ఎవరైనా కొద్దిమంది వ్యక్తులు ఏకకాలంలో జీవించినట్లయితే వాళ్ళని కంటెంపరీ అని అంటాం తెలుగులో శ్రీనాథుడు పోతన సమకాలికులు అంటూ ఉంటారు సో ద పోయట్స్ శ్రీనాథ అండ్ పోతన ఆర్ సెడ్ టు బి కంటెంపరీ పోయట్స్ సో ఇలా మనం కంటెంపరీ అనేటువంటి పదాన్ని వాడుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ సిమిటరీ సిమిటరీ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ వేర్ డెడ్ బాడీస్ ఆర్ బెరీడ్ చూడండి శవాలని ఎక్కడైతే కప్పెడుతూ ఉంటారో దాన్ని సిమిటరీ అనేటువంటి పదం వాడుతూ ఉంటారు అలాగే సెనటఫ్ సెనటఫ్ అనేది ఒక మోనుమెంట్ ఒక కట్టడం ఎవరికి సంబంధించిన కట్టడం అంటే ఒక అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా యుద్ధంలో చనిపోయినటువంటి వీరులు లేదా ఇంకా గొప్పవారు ఎవరైనా చనిపోతే వేరే వేరే చోట్ల వాళ్ళ యొక్క మోనుమెంట్స్ కడుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే సెనటఫ్ అని అంటారు సెనటఫ్ 